to experience 99 varieties of mandis visit nas mandi opposite chilparamam high tech city and gachibauli uh, evare sare mantri kaboye mukhyamantri devan reddy garaithe inta varaku mantri ga pan chesna ankolle first time direct cm avutunna atonti record ide aithe em avutundi taadur garu taadur garu sare శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు శ్రీనివాస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు డైరెక్ట్ గా ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పటికీ వాట్ వాజ్ బిఫోర్ దట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్ కేసీఆర్ గారు కూడా కేసీఆర్ గారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేమో కానీ శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు ఇప్పుడు అదే మీరు చెప్పింది జగన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకటే మన అందరికి తెలుసు రెండోది ఏంటంటే ఎక్కడైనా సరే మంత్రి చేశాడా లేకుంటే అసలు ఏం చేయలేదా ఏమిటి అనేది కూడా ఇమ్మీటర్ లేండి అండి అంటే ప్రజల్లో ఉన్నంత మాత్రాన ఏమిటి సార్ ఐ హర్డ్ దట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇవి ఈవెన్ వితౌట్ స్టడింగ్ లా దేర్ ఇస్ అ స్పెషల్ ప్రొవిజన్ టు బికమ్ జడ్జ్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఒక పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ యు కెన్ బి అపాయింటెడ్ అని ఇస్ దట్ రైట్ నేరేన మాల్యాద్రి గారు చెప్పారండి మీ సుప్రీం కోర్ట్ ని ఆది అడ్వకేట్ అయినా నేను నేను ఏమంటున్నా శ్రీనివాస్ గారు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ చేశారా లేదా ఇప్పుడు డాక్టర్ అయితేనే మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇవ్వాలని డాక్టర్ కాకపోతే ఇంకేదో డిపార్ట్మెంట్ ఇవ్వాలని ఉండలేదు ఇప్పుడు హరీష్ రావు ఏమి ఆమె ఆయన డాక్టర్ కోర్స్ చదవాలి ఎంబీబీఎస్ చదవలేదు ఎంఎస్ చదవలేదు మరి ఆయన మెడికల్ హెల్త్ చేస్తున్నాడు కదా అంతకుముందు ఈటల రాజేంద్ర చేశాడు సో దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే మంత్రివర్గం కూరు పెట్టలా ఉంటుంది ఎవరికి ఏమి ఇస్తారు అనేది అదొక సబ్జెక్టు అది పక్కన పెడితే ఎడ్యుకేషన్ అనే దానికి సంబంధించి అది ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏమంటాం ప్రజల గురించి బాగా తెలుసు అని అనుకోవడానికి లేదు ఒక సామాన్య రైతుకు తెలిసిన జ్ఞానము ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఎవరికి తెలియదు అట్లాగే ఒక లే మ్యాన్ ఎవడైతే ఉంటాడో వాడికి తెలిసినంత జ్ఞానం ఇంకెవరికి తెలియదు ఇది ఇది కన్ఫామ్డ్గా మనం చెప్పొచ్చు మళ్ళీ మనం ఏదైతే సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నామో మీరు చూడండి ఎంత క్రియేటివ్గా వాళ్ళు పెడుతుంటారో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే కేవలం బాగా మనం బాగా చదువుకొని ఉండాలి లేకుంటే ఐటీ సెక్టార్ ఏమవుతుంది అయ్యో కేటీఆర్ లేకపోతే ఏమవుతుంది కేసీఆర్ లేకపోతే ఏమవుతుంది కేసీఆర్ లేని తెలంగాణ చూడగలమా కేసీఆర్ లేని అసెంబ్లీ చూడగలమా ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ అసెంబ్లీలో రాకపోతే అసెంబ్లీ పరిస్థితి ఏమిటి సార్ 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 ఒకటి శ్రీనివాస్ గారు నేను చెప్తానండి శ్రీనివాస్ గారు ఒక్కటి చెప్తా ఒకటే సెకండ్ నేను ఎక్కువ తీసుకుంటాను శ్రీనివాస్ గారు ఒకటి చెప్తా ఎక్కువ చెప్తానండి ఇప్పుడు శూన్యత అనేది ఎప్పుడు ఉండదండి గుర్తుపెట్టుకోండి రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయినప్పుడు ఇంకెవడా బాబు ఇంకా ప్రధానమంత్రి చేయడానికి అసలు ఎవరు మనుషులు అని అనుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇందిరాగాంధీ టైంలో అదే అనుకున్నారు బట్ ఆ తర్వాత కూడా గవర్నమెంట్ నడిచింది ఆ తర్వాత ఇంకెవరు ముఖ్య ప్రధానమంత్రి అయ్యారు అట్లాగే వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా ఒక గొప్ప టవరింగ్ పర్సనాలిటీ అనుకునే ముఖ్యమంత్రి అధికారంలోకి నుంచి ప్రతిపక్షంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక శూన్యం అని అనుకోవడం అనేది అదొక భ్రమ మిత్ అది ఎందుకంటే ఆల్టర్నేటివ్గా చాలామంది ఉంటారు అయితే వాళ్ళకు అవకాశాలు రాక లేదా ప్రోత్సాహం లేక ఇంకా రకరకాల కారణాలతో వాళ్ళంతా ఉండిపోతారు తప్ప ఇవాళ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కాని వాళ్ళు మంత్రులు కాని వాళ్ళు కూడా చాలామంది బయట సమాజంలో అనేక మంది చాలా అనుభవంలో ఉండి ఉంటారు వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా పరిపాలించగలిగిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు బట్ ఛాన్స్ రావాలి సో మొత్తానికి అంటే కాదు శ్రీనివాస్ గారు మీ కన్సర్న్ అయితే అర్థమైంది అంటే దెర్ ఈస్ అట్ ఆఫ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఇప్పుడు నాట్ జస్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే కాదు ఇన్ ఇన్ హౌ హౌ వీ ప్రెసెంట్ అవర్ అవర్ స్టేట్ అండ్ హౌ వాట్ వీ వాట్ వీ యాక్చువల్లీ ఆఫర్ టు పీపుల్ ఫర్ పీపుల్ టు కమ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్ అనేది చాలా పెద్ద సవాల్ బట్ ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ అంటే అలాంటి ఒక పురాతనమైన జాతీయ పార్టీ ఇంత మాత్రం మౌలికమైన విషయాలలో పట్టించుకోదని మాత్రం అనుకోవడం లేదు అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ టు సీ అంటే ఓల్డ్ పార్టీలో న్యూ అయినా ఒక్క నిమిషం మేము నేనేమంటున్నాను మేడం ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మూడు దశలు ఉంటాయి అంటే ఒకటి నేను ఎందుకు అన్నానంటే జస్ట్ డిబేటబుల్ అన్నాను కొంత ఉత్సాహంతో కుతూహలంతో తెలుసుకునే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి రాబడదామని మమ్మల్ని విమర్శించినారు వీరే గత డిబేట్లలో ఏమన్నారంటే మీ మల్లారెడ్డి గారు ఎంత చదివారు మీ సబిత గారు ఎంత చదివారు మీ వీళ్ళు ఎంత చదివారు అని మమ్మల్ని అనేక అదొక పెద్ద విమర్శగా మమ్మల్ని ప్రతి డిబేట్ లో అడిగినారు సో దాన్ని వీళ్ళు ఎట్లా సమర్థించుకుంటారు అనే ఒక కుతూహలంతో అడిగాను తప్ప యాజ్ అన్ అడ్వకేట్ ఐ నో వెరీ మచ్ ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో వండర్ ఏ ప్రతి ఒక్క ఓటేసే హక్ ఎట్లుందో పదవులు కూడా డెమోక్రసీలో ఇప్పుడు నేను చైర్మన్ చేశాను నేను ఒక లాయర్ ని బట్ మాకు ఎండి అంతా కూడా ఐఏఎస్ లు
సో నేను కావద్దని అంటలేను చకీరాన ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయని నాకు కాన్స్టిట్యూషనే నడిపిస్తుంది సిస్టమ్ నడిపిస్తుంది ఎవరు ప్రధాన మంత్రి అయినా కానీ ఆ రోజు పివి నరసింహరావు గారు అయినప్పుడు దేశాన్ని ఎట్లా నడిపిస్తారో అన్నారు కానీ వారు ఆర్థిక సంస్కరణ తెచ్చిన తర్వాత అనేక ప్రశంసలు వచ్చినాయి సో ఆ రకంగా ఎవరైనా రావచ్చు నాకు తెలియక నేను ఏమి అడగలేదు మన డిబేట్ లో ఒక ఐదు నిమిషాలు వారి నుండి ఏ రకమైన సమాధానం వస్తుందనే ఒక ఉత్సాహంతో అడిగాను తప్ప రైట్ రైట్ బట్ ఎనీవే శ్రీనివాస్ గారు మనకు అందరికి తెలుసు ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ మార్పు కాన్స్టెంట్ గా జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ప్రభుత్వాలు అలర్ట్ అవుతాయి ప్రజలు కూడా ఒక్కసారిగా వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటారు ఇంకా జరగవలసిన పని ఏంటది సో ఇట్స్ అ కలెక్టివ్ సిస్టమ్ వీఆర్ నాట్ ఆల్ సెపరేట్ ది అపోజిషన్ ఇస్ యాజ్ మచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నెన్స్ as yes. much as the ruling party is so we look forward to great ante uh, uh, opposition from um, you know the brs obviously so so that raboye rojullo prajalu kavalsina vanni maulikavaina vanni erpadta ani cheppe aashistram srinivas garu so emanna cheppalanchukunnaru zakir garu mantri varga koorpu vishayallo ela undabothundi ani final comment mantri varga koorpu vishayallo ఇప్పుడు ఎవరైతే ముఖ్యమంత్రి అవుతారో ఆయన ప్రియారిటీ కదా అంటే ఆయన విశేషం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏ ఏ పార్టీ అయినా అధికారులు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ జకీర్ అన్న ఒక్క ఒక్క సెకండ్ మీరు అన్నారు ఇప్పుడు చాలా చక్కటి ఏది ప్రిరగేటు ముఖ్యమంత్రి గారి విచక్షణ ఉంటుంది అని చెప్పి అది నిజమే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం అదే ఉంటుంది కానీ నిజంగా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లో అది సాధ్యమా ఇప్పుడు అధిష్టానం నిర్ణయించాలి సీనియర్ ని ఓదార్చాలి రాజకీయంగా ఒడిదుడుకులు రాకుండా చూసుకోవడానికి మాత్రమే మంత్రి పదవులు పంచబడుతుంది రాగానే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అని మీరందరూ అంటే ఐ మీన్ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అనడము ఆయన ఆయనకు ఏకగ్రీవంగా ఆయనను ఎన్నుకోవడము ఇదంతా మనం చూసాం సో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చరికి ఏంటంటే అది నేషనల్ పార్టీ సార్ దానికి ఉండే లిమిటేషన్స్ లేకుంటే దానికి ఉండే అదర్ ఏమంటాం విస్తృతమైన వ్యవహారం ఇవన్నీ ఉంటాయి అందులో సీనియర్స్ ఉంటారు జూనియర్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరినీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్యాస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో రకరకాల కాంబినేషన్ ఉంటాయి ప్రాంతాల వారిగా కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాలి సో సౌత్ తెలంగాణ నార్త్ తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా చేయాలి ఇవన్నీ వాళ్ళు చేస్తారని అనుకుంటున్నాను అంతే తప్ప ఇక్కడ ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఉన్నారండి కేసీఆర్ నేను తప్పుపట్టట్లేదు కేసీఆర్ ఇది బీయింగ్ ఏ రీజనల్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా రీజనల్ పార్టీ నిర్మాతగా ఆయనకి ఏంటంటే ఆ సౌకర్యం ఉంది ఆ రకమైన వెసులుబాటు ఉంది అట్లాగే చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉండొచ్చు ఇంకా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉండొచ్చు అంటే ప్రతి ఎవరైతే ప్రాంతీయ పార్టీలు నడిపిస్తుంటారో వాళ్ళకు ఉండే వెసులుబాటు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే ఫైనల్ సో ఇక్కడ అట్లా కాదు ఇక్కడ జాతీయ పార్టీల్లో పర్టికులర్గా కాంగ్రెస్లో మాత్రం తమకు ఒకవేళ అబ్జెక్షన్ అనిపిస్తే తమకు ఒకవేళ నచ్చకపోతే వాళ్ళు ఓపెన్గా వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దాన్ని మనం డెమోక్రసీ అని ఎందుకు అనుకోకూడదు అంటున్నాను ఇక్కడ ఏమవుతుంటే రీజనల్ పార్టీస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇది అమెరికా లాగా మన భారతదేశం కూడా యునైటెడ్ ఇండియా అంటాం కాబట్టి అంటే నా నేను ఒక ఆర్టికల్ కూడా రాసాను అంటే ప్రాంతీయ పార్టీలే ఈ స్టేట్స్కి ఈ మల్టిపుల్ ఈ లాంగ్వేజ్ లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ ఉంటాయి కల్చరల్ డిఫరెన్స్ స్టేట్స్ ఉంటాయి రీజన్ వైజ్ డిఫరెంట్ కల్చర్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కాపాడబడాలంటే ఒక్క జాతీయ పార్టీ ఒక ఢిల్లీలో వెస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ తో వస్తే కనుక రాష్ట్రాల డెవలప్మెంట్ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి రావచ్చు కానీ అది కావాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రాంతీయ పార్టీల సమాహారమే ఇండియాకు రక్ష అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ నేను కూడా ఒప్పుకుంటాను సార్ సమాఖ్యూర్తి ఉండాలి అంటే పొలిటీషియన్ గా చూడకండి ఇప్పుడు మాత్రం ఈ డిబేట్ చూడలేదు సార్ మిమ్మల్ని చూడలేదు మిమ్మల్ని గౌరవం గౌరవంగా మాట్లాడుతున్నాను నేనేమంటున్నా అంటే కేసీఆర్ గారు పాపం ఆయన చాలా పెద్ద పెద్ద పథకాలు వేశారు కదా అంటే ఫెడరల్ ఫెట్ అన్నారు తర్వాత జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీ ఏతర కాంగ్రెస్ ఏతర ప్రభుత్వం రావాలని చెప్పారు ప్రాంతీయ పార్టీలే ఏమో ఐదో శక్తి కావచ్చు నాకు తెలియదు ఆ విషయం అంతా కానీ ఇప్పుడు కాదండి ఏమైంది ఫెడరల్ ఫండ్ అంటున్నాను ఇక్కడ వేసింది అక్కడే ఉంది ఇప్పుడు మొన్న మొన్న మేము మొదలు పెట్టినాము ఆరంభంలోనే మీరు రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ రేపు గవర్నమెంట్ రావాలని నాకు తెలిసి మూడు నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం ఇప్పుడు కాదు అరే పద్నాలుగు ఏళ్ళు పోరాడితే తెలంగాణ వచ్చింది మొన్న మా ఆధ్వర్యంలో అరవై ఏళ్ళు పోరాడితే కానీ తెలంగాణ రాలేదు మరి భారతదేశానికి వందేళ్ళు పోరాడితే కానీ స్వాతంత్రం రాలేదు మేము అనుకున్న గమ్యానికి ఆ టైం బౌండ్ ఎంత ఉందో మేము ప్రయాణం మొదలు పెట్టినాం 